ജെ എം ജെ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തമായ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടായ ചക്കയുടെ ഒരു വിഭവമാണ് ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ചക്കയുടെയും ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല നമ്മൾ പ്രതിരോധ ശിശു വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാനും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡൈജഷനും ഒക്കെ ഇത് സഹായമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നല്ലതാണ് ചക്ക ഒരു എനർജി ഫുഡാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ചക്ക വളരെ നല്ലതാണ് ഇത്രയും ഗുണമുള്ള ചക്കപ്പഴം കണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചക്കപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്കപ്പഴം കോഴിച്ചക്കപ്പഴം ആണെങ്കിലും വരിക ചക്കപ്പഴം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അരച്ച് നന്നായിട്ട് ഒരു അരിപ്പ വഴി അരിച്ചെടുക്കുക കോഴിച്ചക്കപ്പഴം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാരില്ലാതെ എടുക്കണം വരിക്ക ചക്കപ്പഴം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ അരിപ്പ വഴി അരിച്ചെടുത്തത് തീരെ ചേർന്ന അരിപ്പയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല ഇതുപോലെ കണ്ണകലമുള്ള അരിപ്പയിൽ വേണം അരിക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ പൾപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ അര ലിറ്റർ പാൽ വേണം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരം അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചക്കപ്പഴത്തിന് നല്ല മധുരമാണെങ്കിൽ മധുരം കുറച്ചുകൂടെ കുറയ്ക്കുക മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക മധുരം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നോർമലി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇവിടെ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് വിപ്പിംഗ് പൗഡർ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിങ് ഷുഗർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് പൗഡറിന് പകരം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം ആദ്യമേ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാനിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര പാലിൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചക്കപ്പഴം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചക്കപ്പഴവും പാലും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പാല് തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചക്കപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കണം പാല് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചക്കപ്പഴം നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ പാടാണ് ഇപ്പം ചക്കപ്പഴം പാലിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ചക്കപ്പഴത്തിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എസൻസ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ തന്നെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ചക്കപ്പഴം കൂടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കും ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് കുറുകി ടൈറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ മിക്സ് ആകാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഉപ്പ് മതി ആദ്യമേ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് ടൈറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ചക്കപ്പഴം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലായിടവും ഒരുപോലെ ആവി കയറി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്താൽ മതി ചക്കപ്പഴം ചൂടായി വരുമ്പം തന്നെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്
ഒട്ടും എസൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നാച്ചുറൽ കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുന്നതാണ് ചക്ക ചക്കപ്പഴം ഒക്കെ ചക്കയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ല ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുട്ടികൾ ചക്കവയായിട്ട് ചക്കപ്പഴമായിട്ടോ കഴിക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഐസ്ക്രീം പുഡിങ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കഴിച്ചോളും ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പം അധികം ടൈറ്റ് ആകുമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് തിളച്ച് എല്ലാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പഴം നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ബോയിലായാൽ മതി ഇപ്പം അധികം ടൈറ്റായി പറ്റിപ്പോകണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലായിടവും ഒന്ന് ഒരുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കോൺഫ്ലവറോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആകട്ടെ ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ടും എല്ലായിടവും ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണ്ട ബബിൾസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി കയ്യിലേക്ക് തെറിക്കാൻ നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആക്കാം ഒരു കുഴിവുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഐസിങ് ഷുഗർ വേണമെന്നല്ല പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതായാലും മതി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഐസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ചക്കപ്പഴം പാലും കൂടെ നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുത്തതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടിരുന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ബീട്ടർ ഉപയോഗിക്കണ്ട നമ്മൾ ഇത് വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ആ പത താഴാതെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി പിന്നെ നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു ഇനി നമുക്കിത് എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കപ്പഴത്തിൻ്റെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവർ നാച്ചുറൽ കളർ ഒരു വിഷവുമില്ലാത്ത ചക്കപ്പഴം ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ അപ്പോൾ ചക്കപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം എല്ലാവരും റെഡിയാക്കി നോക്കില്ലേ എല്ലാവരും റെഡിയാക്കണം 
നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അറിയാവുന്നവർക്കെല്ലാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വിഭവവുമായി ഉടനെ കാണാം